Այս մուայի կոչվող քարե հուշարձանները գտնվում են Ռապա նույի կղզում, որն ավելի հայտնի է Զատկի կղզի անվանումով։ Դրանց օրինակով կարելի է հասկանալ, որ քան բխրուն է մշակույթը 21-րդ տարում։ Մենք այցելեցինք կղզի մաուրիների ավանդական ուակա արագաստանավով։ Նավի վրայից կարելի է տեսնել ափին շարված մուայիները, որոնցից որոշների հայաց կնողված էր կղզու խորքը, որոշների նտեպի ծովը։ Վերջապես ապ ժամանելով տեղացիները ծիսակատարություններով ու արարողություններով ուղեկցեցին մեզ դեպի մուայիները։ Դա հիանալի հնարավորություն էր տեսնել կղզին այնպես, ինչպես հարյուրավոր տարիներ շարունակ տեսել են նրանց նախնիները։ Շարունակելով մուայիների նախնիների ավանդույթը, մենք ճանապարհորդեցինք ծովի վրայով եւ այցելեցինք պոլինեզիան ժողովրդների հետ ծակումնաբանական կապ ունեցող վայրերը։ Ռապանույին պոլինեզիան եռանկյունին ամբողջացնող անկյունաքարերից մեկն է։ Պոլինեզիան ժողովրդների համար օվկիանոսն առանցին մայրցամակ է, որտեղ տարբեր մարդիկ են ապրում։ Օվկիանոսը հարկավոր է համարել կապակցման վայր եւ ոչ թե խոչընդոտ։ Մշակութային ժառանգության վերադարձման հարցում մուայինները կարևոր դեր են կատարում։ Կղզու վրա կան կանգուն, բարկած մուայիներ, իսկ որոշները դեռ թաղված են հողի տակ։ Կանգուն մուայինները հնարավորություն են տալիս ծեսերի միջոցով կապնվել նախահայրերի հետ։ Նախնիների հետ այդ կապն ավելի արժեքավոր է դառնում, երբ հիշում ենք, որ Ռապանույի բնակիչները տարիների ընթացքում տառապել են ոչ միայն անտառահատումների, այլև գաղութացման, ստերկացման պատճառով։ Մեր այնտեղ գտնվելու ժամանակ, որպես արարողության մի մաս, մարդիկ իրար վրա բարձրանալով մուայի վրա տեղադրեցին խեցիներից պատրաստված աչքերը։ Այսպիսով կարճ ժամանակով կենթանություն տվեցին նրանց։ Գաղութային օրենքների պատճառով դարը շարունակ նրանց թույլատրված չէր դա անել։ Ուստի, մենք ներկայանք գտնվել հուզիչ մի արարողության։ Նրանք կենթանացրին մուայիները կարճ ժամանակով, որից հետո աչքերը հանելով այսպես ասած նորից քնեցրին։ Ժամանակի ընթացքում մուայիները կորցրել են իրենց աչքերը, որոշները քանդվել են։ Ընդհանրապես, Խաղախ օվկիանոսյան ավանդական համակարգերից շատ բան է վնասվել։ Աչքերը հանելու գործողությունը խորհրդանշում է այդ հեղինակազրկումն ու մշակույթին հասցված վնասները։ Մենք բարձեցինք, որ Ռապանույի բնակիչները տարիներ շարունակ փորձել են վերականգնել եւ պահպանել դեռ կանգուն, ինչպես նաեւ հողիտակ անցած մուայիները։ Շատերը Ռապանույին համարում են ամենահեռավոր վայրերից մեկը։ Այն ու ամենայնիվ մուայիների շնորհիվ այն չափազանց հայտնի է եւ յունեսկոյի կողմից գրանցվել է համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից մարդիկ այցելում են Ռապանույի։ Այսպիսով զբոսաշրջությունը աջակցում է տնտեսությանը եւ միևնույն ժամանակ պահպանում հուշարձաններն ու մշակույթը։ Մարդիկ պետք է հավասարաչափ ուշադրություն դարձնեն մշակույթի նկատմամբ պատասխանատվությանն ու գործնական պարտականություններին։ Մուայիները ի սկզբանե կղզի եկած նախնիների մարմնավորումներն են։ Հարկավոր է շատ խիզախ լինել, որպեսի ճամփորդել եւ հասնել մի կղզի, հավանաբար նույնիսկ վստահ չլինելով, որ այն գոյություն ուներ։ Ռապանույի բնակիչները նույնպես կարծում են, որ այդ ճանապարհորդությունը բացառիկ էր, բայց եւ շատ ռիսկային։ Ռապանույի գաղութային լեզուն իսպաներենն է, մանգարևայինը ֆրանսերենը, իսկ նոր զելանդիայում անգլերեն է խոսում։ Այդ պատճառով մենք խոսում ենք տեղացիների հետ մաորիական լեզվով։ Մենք իրար լավ ենք հասկանում։ Արևելյան կողմում գտնվող թայիթի լեզուն նման է մաորիական լեզվին, բայց ավելի արագ է։ Կարելի է ընդհանրել, որ այս կղզիների միջև կապը եղել եւ դրանք իրարից մեկուսացված չեն եղել։ Կղզիների միջև հաղորդակցություն եւ փոխանակում է եղել։ Մենք անկասկած գիտենք, որ մաորիներն այցելելով Նոր Զելանդիա ետ են վերադարձել եւ դրա մասին պատմել տեղացիներին։ Այսպիսով, հին ժամանակներում երկու կղզիների միջև ճանապարհորդությունները եղել են երկկողմանի։ Ռապանույի բնակիչների իրենց մշակույթը վերահաստատելու ջանքերը փոքրացավալ են։ Պետք է հիշել, որ ամբողջ աշխարհում մշակույթների պահպանման գործում համաշխարհային թանգարանները բարդ դերակատարություն ունեն։ Ֆրանսիայի միացյալ նահանգների միացյալ թագավորության թանգարանները ցուցադրում են խաղաղ օվկիանոսյան կղզիներից գտնված հուշարձանները, միևնույն ժամանակ ուսումնասիրության համար հասանելի դարձնում եւ պահպանում դրանք։ Սակայն այդ օբյեկտները հեռու են իրենց հայրենիքից։ Փոքր մշակույթների մեծ մասը վտանգված են, ուստի տիրապետող մշակույթների օգնության կարիքն ունեն։ Այդ պատճառով կրթական ինստիտուտները մեծ դեր ունեն տեղական մշակույթների վերակենթանացման նողված աշխատանքների հարցում։ Արտեֆակտները, թաունգաները սփռված են աշխարով մեկ։ Դրանց մի մասը գողացվել են, վաճառվել են, ամենատարբեր եղանակներով ձեռք են բերվել եւ կորցրել են կապն իրենց հայրենի համայնքների հետ։ Թայի հուներն ու արտեֆակտները գտնվում են հատկապես Եվրոպայում միացյալ թագավորությունում, միացյալ նահանգներում։ Այսօր մուայիները կարիք ունեն վերամիավորվել տվյալ թաունգայի հետ։ Միգուցե դրանք հայրենադարձվեն թվային տեսքով, որպեսի բավարարեն հայրենիքի համայնքի կարիքները։ 
պետք է հասկանալ, արդյոք վիզիկական հայրենադարձությունը կոգնի աջակցել մշակութային վերակենթանացմանը։ Բրիտանական թանգարանում երկու մուայի կա։ Չնայած լոնդոնում դրանցից մեծ մասը շատ սիրված է, այն ու ամենայնիվ այն շատ հեռու է իր հայրենիքից։ Սա շատ բարդ խնդիր է։ Թանգարանը ունենալով ունիվերսալ օրակարգ, հասարակությանը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել եւ համմատության մեջ դնել տարբեր մշակույթներ։ Սակայն, միև նույն ժամանակ մեկուսացնում է օբյեկտների միջավայրից։ Այս հուշարձանը ավելի կարևոր եւ արժեքավոր է դառնում, երբ դիտարկվում է որպես ոգեղեն շնչավոր առարկա։ Եվ իհարկե մեծ կորուստ է տեղական մշակույթի համար։ Թանգարանը չի կարող ապահովել այն պայմանները, որոնց դեպքում թաունգաները, արտեֆակտները կամ թանգարանում գտնվող այլ հուշարձաններ կխոսեն իրենց մշակույթի, իրենց պատմության մասին իրենց լեզվով, քանի որ այդ դեպքում դրանք առաջին հերթին պետք է խոսեն հենց իրենց ժողովրդի հետ։ Մաուրի համակարգողները եւ այն մարդիկ, ովքեր պահում են իրենց մշակութային ավանդույթներն ու հետաքրքրված են թանգարանագիտությամբ, ինստիտուտներից եւ տեղացի բնակչությունից լուրջ ակնկալիքներ ունեն։ Ստացվում է, որ թանգարանի պատասխանատվությունն ընդլայնվում է։ Այսպիսով, թանգարանը պետք է լինի ոչ միայն վայր, որտեղ խնամում եւ ցուցադրում են տարբեր հուշարձաններ, այլև վայր, որն ուղղակիորեն պատասխանատու է այն մշակույթների համար, որոնք ստեղծում են այդ հուշարձանները։